欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为什么爆款原著改编成影视剧总失败？只需要看《玉骨遥》就能明白。《玉骨遥》这部古装仙侠剧目前正在热播，可以说是市场上罕见的大热门作品。自开播以来，它一直保持着领先的热度，远远超过了同时期播出的《长风渡层少年》等剧集。肖战的人气不容忽视，他的颜值和演技都非常出色，加上庞大的粉丝基础，所以他能够取得巨大的成功并不令人意外。然而，令人意想不到的是，该剧在豆瓣上的评价出现了极端的分歧。这部改编自小说的影视剧《玉骨遥》。受到了众多喜欢他的观众赞不绝口，但也引起了许多不喜欢他的观众的吐槽声。那么，可以说这次的改编是否成功呢？朱颜是众所周知的，被改编成了《玉骨遥》。这类网络小说并不能完全按照原著进行拍摄，原因之一是因为书籍和电视剧在尺度和观念上存在差异，另一方面也需要在保留原著基础上进行优化。以迎合大众的口味，原著的观众会发现电视剧与小说之间存在一些差异，但仅仅因为情节改动就称之为魔改，这种说法可能过于片面。从整体来看，该剧在内容上的改动非常出色。观众在剧中所见到的石影是一个温柔、坚韧、心怀天下之人，令人感到美好而不禁心生怜惜。配合肖战及剧感染力的表演。这一形象可谓是充满了魅力。然而，在小说中，石影的形象并不像外表所展现的那样正直。他的经历非常悲惨，从小就被送到九嶷山，性格上有着冷漠、偏执和疯狂的一面。对于空桑这个国家，他并没有很深的情感，只是在遵循母亲的意愿而已。朱颜第一次在石影成年后出现时，令人难以置信的是。他竟然产生了杀意，没有人曾想到他会对女主角产生爱情。因此，剧版的改动不仅完善了男主人物的设定，同时也为感情线增添了治愈和救赎的元素。此外，女主角在原著中最初爱上了鲛人纸鸢，然而纸鸢却爱上了女主角的祖母。如果我们真的按照原著来拍摄，那岂不是会变得很混乱？对于剧版的改编来说，非常出色，他将朱颜对于纸鸢的痴迷之情转变为对亲人般依赖的感觉，从而使人物关系更加合乎常理，更容易被广大观众所接受。这类仙侠题材的小说之所以吸引人，是因为读者可以根据书中描写的事物进行自由想象，而当小说被改编成影视作品时，则需要借助特效来呈现观众心中的场景。这无疑是一项艰巨的任务。庆幸的是，《玉骨遥》作为鹅厂 S 加级别的剧作，在制作方面非常用心。剧中的特效力求完美，每一帧画面都充满美感，甚至可以截取作为壁纸使用。这部剧的制作可谓是独树一帜，令人不难察觉其中蕴含着中式美学的浪漫主义氛围。在如今的市场上，很少有作品能够与之相媲美。然而，任何一部剧作都难以做到完美无瑕。《玉骨遥之口碑分化》的原因显而易见，也使人们深刻认识到为何爆款原著改编成电视剧后失去了受欢迎的原因。国产古装剧近年来有一个共同特征，即缺乏原创剧本。大多数剧集都是根据小说情节改编而成，然而并非所有畅销原著一改编就能赢得观众喜爱。首先，关于剧情，《花千骨》在当年瞬间走红，为许多剧方带来了丰厚的收益，由此引发了一系列相似类型的剧作，甚至连《玉骨遥》的负面评价中都不乏声称这部剧是《花千骨》2.0 版本的观点。在仔细思考之后，可以发现仙侠题材的表达方式其实并不多，而其中标志性的元素就是师徒虐恋。《玉骨遥》原著在2016年大受欢迎
，但其中男女主角注定不能在一起的情节已经过于陈旧，导致现如今再次阅读时显得有些过时了。与去年备受瞩目的《苍兰诀》相比，该作原著并未引起太大轰动，然而改编后却仍然取得了巨大成功。这要归功于其出人意料的剧情走向。男主角在剧中不再保护人间众生，而是与神仙们对抗，这激动人心的情节让人热血沸腾。正是这个新颖的故事带来了新鲜感。其次，角色塑造，大家可能已经对那种傻白甜的女主何进玉系男主感到厌倦。《玉骨遥》中的男女主角在角色设定方面一开始并没有引起太大关注。特别是朱颜过于做作和伪善的性格，让人无法产生爱意。然而，随着剧情的推进，观众们会发现人物角色逐渐变得更加立体。其中，石影害羞又爆炸的反差萌点也深深触动了观众。同时，朱颜也展现出了她活泼可爱、善良勇敢的一面。星汉灿烂中的灵不疑，以及成少商都展现出与众不同的特点。他们一个高调的保护妻子，一个乖巧而灵动。在一部爆款剧中，优秀的角色设定是必不可少的亮点。然而，一些戏剧作品的原著角色本身就缺乏吸引人的特点，这也导致了改编后没有引起太大的轰动。护心众子的口碑翻车就是最好的例子。再者，才艺表演方面也是需要考虑的因素。观众对玉骨遥前期的争议，主要源于演员任敏的表现不佳，他的形象和表演都未能满足观众的期望。而无论是何种剧作，演员的演技始终是口碑的重要因素。幸好随着剧情的推进，他逐渐深入角色，而且后期的服装、化妆和滤镜都有所改善，使观众对朱颜产生了更好的印象。现在他与男主一起出现在镜头前，已经不再显得不协调。相信任敏将凭借实力，在后续剧情中恢复观众的喜爱。男主角徐凯和女主角古丽娜扎在演技方面欠缺，这使得《雪鹰领主》这部当前热播剧无论多好的剧本都变得毫无意义。因此，不足为奇的剧集的热度和口碑也纷纷复评。迪丽热巴或将出演《风月》不相关，将于八月开拍。肖战强势加盟。古装传奇励志剧《风月》不相关，自二零二一年影视化以来，就话题不断，选角也都是接触的大咖演员。而作为爱你影业青春励志古风巨制系列三部曲之一的大剧，近日有新的动向。爱你影业青春励志古风巨制系列三部曲分别为《春归梦里人》《燕子声声里》《风月不相关》，而今年播出的《春归梦里人》反响还不错，只是演员的咖位在那，想爆火也不大会。因此，看到这部剧的效果后，爱你影业也正式准备开拍《风月不相关》这部剧。据悉，这部剧迪丽热巴或将出演《风月不相关》，搭档肖战。或将八月正式开拍。关于这个消息，各位友友还是很期待的，毕竟这两位都是顶流。要说肖战和嘉行的合作还是很多的。肖战的大电影《射雕英雄传》，侠之大义的女主也是嘉行的新人，而此次又将搭档嘉行的一姐迪丽热巴，我想这部剧会很不错。在去年传出这部剧是杨幂和肖战，可能今年杨幂离开了嘉行。因此，这部剧也顺其自然地落到了迪丽热巴的头上。如果正是这两位出演，那这部剧将又是一部火爆的剧。《风月不相关》这部剧的导演也是一位知名大导演，他就是指导过《画皮画壁》四大名捕的陈嘉上导演。因此，这部剧的制作班底也会非常的强大。《风月不相关》这部剧是根据古言高人气作者白鹿成双同名小说改编而成。主要讲述了李国花木兰流落、叶国风月场运筹帷幄、平反至亲冤案，在国仇家恨冲突下，载着戎装重振家国的传奇故事。这部剧是一部传奇励志剧，如果有迪丽热巴主演，我想这部剧将和她现在热播的《安乐传》会形成鲜明的对比。从《安乐传》里的土匪头目到《风月不相关》的女大将军，这样的转变，迪丽热巴不知能否驾驭的了。但是不管咋样
，只要是肖战和热巴一起主演，帅哥配美女那一定会非常的好看。而作为男女主的肖战和迪丽热巴，近日可以对垒的存在，他们各自有一部古装正在热映，而且都非常的不错。肖战的《玉骨遥》和迪丽热巴的《安乐传》都在热播，而且从目前看，他们都是排名靠前的存在，而且这两部剧的热搜一直不断。如果他们一起出演一部新剧，那热搜会不会更爆呢？肖战和迪丽热巴也都是时尚界的宠儿，两个人的颜值都是顶流的存在，而且演技也都是在慢慢的突破，也都在拍正剧。虽然热巴的公诉收视一般。但是也在慢慢的改变了，还是很不错的。而作为顶流的肖战转型的就比较成功，他的《梦中的那片海》和参演的话剧《如梦之梦》都非常的不错。而最近又接了一部大制作电影《侠之大义》，我想肖战的星途会越来越宽广，也期待热巴能有更好的作品出来。迪丽热巴或将出演《风月部相关，搭档肖战，或将八月开拍。各位友友，如果两位顶流一起出演《风月部相关》，各位觉得这部剧会火爆成啥样子呢？作为顶流的肖战，现在的女主也慢慢的在变好。《玉骨遥》就是因为女主的不给力导致了这部仙侠剧无法爆的原因。这次有热巴的加盟，我想这部剧会爆了吧？各位觉得会咋样？《安乐传》究竟有多少荒诞可笑之处？一部由两位顶级明星迪丽热巴和龚俊主演的古装爱情剧《安乐传》即将登场。尽管该剧以古装为背景，但实际上它是一个架空的故事，讲述了安乐寨的首领任安乐由迪丽热巴饰演和太子韩烨由龚俊饰演之间的爱情故事。《安乐传》的绘画风格非常独特，初看似乎是一部质量低劣的批量生产古代木偶剧，但随着观看的深入。人们会发现剧情中融入了权谋、侦探、复仇等多种元素。作者试图将各种元素都融入其中，结果却演变成了一个杂乱无章的古装剧。《安乐传》究竟有多少荒诞可笑之处？通过观赏剧集，我们能够体验到制作后期的糟糕和草率，忽略科学定律的动作设计，虽然看起来很酷炫。迪丽热巴完成一系列动作后，原本湿漉漉的头发和衣服已经干燥如常。请问各位，这不是非常厉害吗？此外，我们还能够目睹导演和编剧毫不吝啬地使用了大量工业糖精来安排情节，从中可以感受到他们想强行灌输甜蜜感给观众的用心。观众对于架空剧的背景可能没有明确的历史时期。但他们多少还是具备一些历史常识。编剧必须小心谨慎，因为即使是在虚构的背景下，如果编写的太离谱，观众仍然会觉得荒谬可笑。故事开始的时候，重温了一遍已经看过很多次的满门被杀为我独留的情节。迪丽热巴饰演的女主角是醉尘之女，按理说应该因为诛九族而被杀，然而她同时又是先皇指定的太子妃。因此得到了太子的恳求，最终幸存下来。大寨主是十年间醉尘之子女所追求的目标，如今醉尘之女实现了这个梦想。他不仅成为了大寨主，而且手下拥有三万水师，轻松击退了海盗的进攻。皇帝怎么能不派人看守醉尘之女终身囚禁在山上呢？他竟然漠视这一点，任由他自行发展并默默壮大兵力。这个封建王朝的管理水平似乎有所欠缺。龚俊在剧中饰演男主角，他扮演的是封建王朝权贵大晋国的太子。从他的举止态度可以感受到这个王朝的水平。明明知道自己的任务是带领水师清剿海寇，却在出发前独自闲逛。更令人意外的是，他与一个陌生女子，也就是女主角，一同划船出海。在他们之间存在着暧昧不清的关系，难道他不担心这个女子可能是海盗派来破坏任务的人吗？女主在宫外意外的与男主相遇，这使他决定非嫁给男主不可，实际上是为了报复，并表示要以三万水师作为嫁妆。女主的口气真是太过嚣张了，三万水师
，你知道这意味着什么吗？在中国古代，最强大的水师应该属于明朝。当年，郑和率领的船员人数大约有二万七千人。在与当时全球最大的海盗团体大约五千人的交战中取得胜利，而清朝建立的北洋水师人数大约只有四千人左右。因此，女主所拥有的兵力完全可以让帝王家族感到忌惮。每当海寇来袭，这个债主总是轻松地动用三万水师将其击退，甚至还能通过贿赂朝中大臣来巩固自己的地位。他势力强大，财力充足。以此来说，怎么会没有被大晋国的皇帝收编呢？皇帝平常都在忙些什么呢？女主后来获得了接见圣上的机会，她毫不犹豫地献上了三万水师作为贡献，目的是为了能成为太子妃。尽管皇帝没有承诺，但她转而争取到一个官职，最终轻松地成为了大理寺少卿。大理寺少卿的地位如何？可以媲美现今最高法院的副院长。大晋国的皇帝竟然允许一位文化程度有限、对刑律不甚了解的江湖女子担任大理寺少卿，这简直是在开玩笑吧！更为可怕的是，大理寺卿似乎智商不高，女主毫不费力地获得了他的令牌，并让他顺从他的命令。考虑到各种细节。这样水平的封建王朝竟然存活了数十年而没有被消灭，实在难以置信。女主进入大理寺后，便开始同时与男主展开甜蜜互动，以及探索案情。她遭遇的首个案件发生在一个夜夜笙歌的青楼，一位纨绔子弟突然从高处摔下身亡。八先生原本认为这个案子至少需要一集的时间来调查。女主坐下来询问了死者同行者一些问题，她自己小声低语了一些话，然后很轻松地推理出了凶手的身份。柯南看了都惊叹她的聪明才智。然而，女主在死者身上还发现了科举舞弊的证据，因此与死者同行的一众人被带回了大理寺接受调查。然而，对于女主来说，这个小案子根本不值一提。他有着充分的把握布置陷阱并展开调查，从大理寺官员到贫穷的考生，都被他巧妙的操纵着，看起来只需三天时间就能将罪犯揪出来。女主在查案的同时，仍然与男主展开了一段甜蜜的亲密对话，这种甜蜜简直让人心醉。四集不多，却足以暴露出一部制作水平不佳的古装偶像剧的本质。从《安乐传》这部作品可以得出一个结论：目前有很多古装剧的制作方都过于自信，明明自身水平有限，却仍然试图追求高难度的权谋和探案题材。这样的剧情要求对主创团队的实力有很高的考验，而那些表面上看起来完美无瑕的古装角色，是不可能由缺乏实力的人拍摄出来的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。